অনেক ভাবাভাবির পর যখন ভিডিওটি অন করেই ফেলেছেন তখন ভুলেও ভিডিওটি স্কিপ করবেন না বা কেটে দেখবেন না কেননা এই ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুরে দুইটি সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র এই কেন্দ্রটি আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি বাংলাদেশের নাইনটি নাইন পারসেন্ট বা শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষই এই দুটি পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে জানেন না সো ভিডিওটি শুরু করা চা যারা আমাদের চ্যানেলে এই পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছে আর কে থ্রি সিক্সটি টিভি আজকের নতুন এপিসোড আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুরে দুইটি জনপ্রিয় স্থান ভিডিওর থামনেল দেখে আপনারা হয়তো বা চিন্তা করছেন যে এই দুটি স্থান আবার কোথায় কখনো তো এই দুটি স্থান আমরা দেখিনি দর্শক মণ্ডলে আমরা আগেই বলেছি যে বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষই এই দুটি স্থান সম্পর্কে জানে না কেননা এই দুটি স্থান একেবারেই নতুন আমরা প্রথমে যে এই ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটি হলো দিনাজপুরের দ বিরল উপজেলার ধর্মপুরের কালিয়াগঞ্জ শালবন এই শালবন অনেক পুরাতন এই শালবনটিতে অনেক ধরনের জীবজন্তু বসবাস করত দাদা বা বয়স্ক মানুষদের কাছে শুনে জানা যায় যে এই শালবনটিতে বাঘ সিংহ গন্ডার জিরাফ সহ অনেক অনেক ধরনের প্রাণী থাকত কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই এই শালবনটি সম্পর্কে জানে না বর্তমানে শালবনটি অবস্থা খুব একটা ভালো না তারপরও শালবনটি তার অস্তিত্ব টিকি রেখেছে বর্ডার সীমান্তে শালবনটি স্থান হয় বা বর্ডার সীমান্তে শালবনটি হয় এই শালবনটির সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল অনেক অনেক মানুষই এই শালবনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন আমাদের কাছে এজন্য আমরা এই শালবনটি সম্পর্কে বিস্তারিত বেশ কয়েকটি ভিডিও আমাদের চ্যানেলে তুলে ধরেছি আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন দর্শক মণ্ডলে যে ভিডিওটি আমরা দেখছেন সেটি হলো দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ শালবন এই শালবনটিতে বর্তমানে গেছো হনুমান বানর খরগোশ অজগর শিয়াল এবং প্রায় পাঁচশো প্রজাতির পাখি রয়েছে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এই শালবনটিতে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে শাল পাতা দিয়ে কেননা শাল গাছ একটি পত্র ঝরা বৃক্ষ এই গাছের বৃক্ষের এক শুকনো মৌসুমে পত্র বা পাতা ঝরে যায় এবং এবং এই এলাকার অধিকাংশ মানুষই সেই পাতা সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে শুকনো মৌসুমে আপনি শালবনে আসলে পাতার খসখস শব্দে বা পাতা সংগ্রহ করার শব্দে আপনার মনকে একটু নতুন জগতে নিয়ে যেতে পারে আবার আপনি চাইলে বসন্তকালে নতুন পাতার আগমন ঘটার সময় সেই নতুন সবুজ সমাহরণ দেখে আরেক জগতে নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন অর্থাৎ শুকনো মৌসুমে এক রূপ এবং বর্ষা এবং বসন্ত ঋতুতে আরেক ধরনের রূপ বৈচিত্র্য ধারণ করে এই শালবনটি এই শালবনটির একটি নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে যেটির নাম হচ্ছে সাদ্দাক আপনারা হয়তো বা অধিকাংশ মানুষই জানেন না সেই সাদ্দাক এলাকায় কি ঘটেছিল এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যে ঘটনা বাংলাদেশের প্রতিটি চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে আমাদের চ্যানেলও আমরা সেই ঘটনাটি বিস্তরভাবে প্রচার করেছি দর্শক বাংলাদেশের বিভিন্ন চ্যানেলে যখন সাদ্দাকের সেই ঘটনাটি বিশেষভাবে প্রচারিত করছিল তখন আমাদের টিম সাথে সাথেই রওনা দেয় সেই সাদ্দাকে সেখানে উপস্থিত হয়ে আমরা দেখলাম ভারত সীমান্তবর্তী এবং সেই শালবনের ভিতরে গভীর অরণ্যে একটি স্থান হলো সাদ্দাক সেখানে গিয়ে দেখা যায় যে দুটি গাছ দিয়ে বৃষ্টির মতো ঝিরঝির করে পানি পড়ছে আমাদেরকে অবাক করেছে কেননা একটি গাছ থেকে প্রচণ্ড রোদের সময়ে কিভাবে পানি পড়তে পারে দর্শক সেই ঘটনার ভিডিওটি আমরা আমাদের চ্যানেলে ইতিমধ্যে আপলোড করে দিয়েছি যদি আপনারা সেই ভিডিওটি দেখতে চান আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে গিয়ে সেই লিঙ্কটি দেখতে পারেন অথবা আই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিওটি দেখতে দেখে নিতে পারেন কালিয়গঞ্জ শালবনের মাটি লাল এই শালবনের মাটি এতটাই অন্যরকম যে যখন বৃষ্টি হয় এই মাটি হয় সাবানের মতো আর যখন শুকনোকাল সেই সময়ে এই মাটিটি থাকে অত্যন্ত শক্ত অর্থাৎ পানি পেলেই এই মাটিটি নমনীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় দর্শক বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই এই কালবনটিকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণার উদ্যোগ নিয়েছে 
তার আগে সরকার এই উদ্যানটি সংস্কার এবং যাচাই বেছার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে মজার বিষয় হলো আমরা এই ভিডিওতে শেষের অংশে যে ভিডিওটি দেখিয়েছি সেটি হলো কামদেপুর সুইজের এই ডেমটি অনেক আকর্ষণীয় হতে চলেছে সেই ডেমটি দিয়ে আপনার খুব সহজেই এই শালবন্ডিতে আসতে পারে এই শালবন্ডিতে অবাধভাবে বিচরণ করে প্রাণী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলে অবশ্যই অনেক ধরনের প্রাণী বৈচিত্র দেখতে পাবেন মাঝে মাঝে চোখে পড়বে লালমুখ হনুমান বানর অজগর শিয়াল এবং অনেক প্রজাতির পাখি পাখির কলাকুলিতে মুখরিত হয় মন আর এই শালবনের মানুষের জীব বৈচিত্র দেখে আপনি একটু হলো অবাক হবেন কারণ এখানকার মানুষ একটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস করে এবং এদের মূল জীবিকা থাকে শালবনের পাতা সংগ্রহ করে এছাড়াও তারা মধু সংগ্রহ থেকে শুরু করে গরু ব্যবসায় যুক্ত থাকে এ এলাকার মানুষজন অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির আপনি এ এলাকায় যদি মানুষদের সাথে মিশেন তাহলে বুঝতেই পারবেন তারা কতটা সহজ সরল দর্শক অপার সম্ভাবনা মনে এবং জীব বৈচিত্র এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুখরিত শালবন হল কালিয়াগ শালবন এই শালবনটিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে এই শালবনটিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চাই এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ এই শালবন সম্পর্কে জানুক এটা আমরা চাই কিন্তু দর্শক যদি আপনারা আমাদের এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার না করেন তাহলে আমাদের এই পদক্ষেপ কখনোই সফল হবে না তাই আপনাদের প্রতি অনুরোধ যারা এই ভিডিওটি দেখেছেন বা দেখছেন তাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরোধ থাকবে আপনারা বেশি 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 করে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে করে উত্তরাঞ্চলের এই দুটি স্থান বা উত্তরাঞ্চলের কালিয়াগঞ্জ এবং কামদেকপুর এই দুটি আকর্ষণীয় স্থান খুব তাড়াতাড়ি মানুষের মাঝে পৌঁছে যায় দর্শক এখন আমরা দেখব নব বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর জেলার নবনির্মিত কামদেবপুর সুইচকে এটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিণত হচ্ছে ইতিমধ্যে এই ড্যামটির নিরানব্বই ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এই ড্যামটি দেখতে মানুষের প্রতিদিন ভিড় জমছে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই এই ড্যামটি নিয়ে এই ড্যামটির অবস্থান দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার কামদেবপুরে এ স্থানটি হতে বর্ডার সীমান্ত অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দূরত্ব তিন কিলোমিটার এই ড্যামটি যখন পুরোপুরি কাজ সম্পন্ন হবে তখন পানির ঝিরঝির শব্দে এলাকা মুখরিত হয়ে উঠবে এবং অন্যতম বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি হবে এই এলাকাটি দর্শক আপনারা জেনে খুশি হবেন রামসাগর যারা ঘুরতে আসেন অনেকেই বাংলাদেশের রামসাগর দিঘি সম্পর্কে জানেন সেই দিঘি থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরত্ব এই ড্যামটির আপনার চাইলে রামসাগর ঘুরে এসে সেখান থেকে দুই কিলোমিটার ব্যবধানে এই কামদেকপুর ড্যামটি ঘুরে আসতে পারে এর চেয়েও মজার এবং খুশির বিষয় হলো আপনি এই ড্যামটি পার হয়ে মাত্র দুই কিলোমিটার ব্যবধানে ধর্মপুর শালবনটি ঘুরে আসতে পারেন অর্থাৎ আপনি এক ঢেলে তিন পাখি মারতে পারেন কিভাবে সেটি হলো আপনি প্রথমে যাবেন রামসাগর দিনাজপুর শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার ব্যবধানে রামসাগর রামসাগর থেকে আপনি যাবেন এই কামদেকপুর ড্যামে এবং এখান থেকে আপনি আর দুই কিলোমিটার গেলেই ধর্মপুর শালবন দেখতে পাবেন তাই বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে উঠছে কান্দেকপুর ড্যাম এবং কালিয়াগঞ্জ শালবন দর্শক আপনারা যারা আমাদের ভিডিওটি দেখেছেন আপনার বেশি বেশি করে আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করুন আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে